Tập 10 Anh ta đang dùng anh để làm công cụ Tuy chúng tôi vẫn chưa biết ý đồ của anh ta là gì Nhưng hành vi đáng xấu hổ này Nhất định không tách rời với việc phạm tội Nếu anh không cho chúng tôi biết người đó là ai Ngoài những tội danh mà cảnh sát trần vừa buộc tội Thì sẽ còn có thêm tội đồng lõa nữa Đến lúc đó anh sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn Trương Minh Khải Anh suy nghĩ kỹ cho tôi Người đó là... Cô tìm ai? Anh là chồng cũ của Vương Á Nam đúng không? Sao cô lại tìm được đến đây? Với tình hình hiện tại, muốn tìm được anh không khó. Cô muốn làm gì? Tôi chỉ muốn tìm hiểu về Vương Á Nam thôi Tôi không muốn nhắc đến cô ta Đừng ở đây làm phiền tôi Đợi một chút Tôi là công tố viên của Viện Kiểm sát Gia Nam Quá khứ của Vương Á Nam rất quan trọng với tôi Công tố viên Có thể tìm lại tiền cô ta lừa tôi Về cho tôi không Cô ta là ma quỷ Cô ta chỉ yêu tiền thôi Cô ta là ma quỷ Bị cáo đã làm việc ở công ty Bourger hơn nửa năm Bãi đỗ xe dưới hầm có camera giám sát hay không Anh ấy phải biết rõ Nếu anh ấy muốn thực hiện việc cưỡng hiếp Rõ ràng có thể bảo Vương Á Nam lái xe đến một nơi không có camera Rồi thực hiện hành vi Hà cớ gì phải giống như bây giờ Đứng trước tòa để người khác quay chụp một cách thảm bại Đinh Sam là nhân viên mới Đối mặt với Vương Á Nam có chức vụ cao hơn mình Cho dù tỏ tình thất bại Cũng không đến mức làm chuyện tự cắt đứt đường lui của mình như vậy Thật ra tôi cũng giống cô Đều đang thực hiện chức trách của mình Tội phạm cưỡng hiếp hay giết người cũng vậy Chỉ cần là tôi biện hộ cho họ Tôi đều sẽ cố gắng hết sức giúp họ giảm tội Thậm chí là thoát tội Chịu trách nhiệm với người ủy thác Kiên định đứng về phía người ủy thác Đó là công việc của tôi Càng là thiên chức của tôi là một luật sư, tôi cũng giống cô, xứng đáng với huy hiệu trước ngực. Vậy xin hỏi công tố viên Phạm, thứ cô muốn là kết quả hay là chân tướng? Cô ta là ma quỷ, cô ta chỉ yêu tiền thôi. Vào đi Ngồi đi Không cần đâu Tôi lấy được thứ mình cần rồi sẽ đi ngay Tính nóng vội thật Hợp tác vui vẻ Hợp tác vui vẻ Các người làm gì vậy?
Tôi có mấy câu muốn hỏi anh Tôi có thể không trả lời Vậy nghe tôi nói đi Chuyện này liên quan đến tương lai của anh đấy Tôi đối với anh đâu có tệ Anh không thể đối xử với tôi như vậy Công ty là của một mình tôi Không ai được lấy đi Tôi sẽ không đàm phán với các người đâu Không Không được Hút Chủ tịch Bây giờ cũng chỉ có tôi cứu được anh thôi Tôi xin cô Hãy cứu lấy công ty tôi Anh nói thật với tôi đi Dự án đó sao rồi Kế hoạch là như vậy đấy Gọi Vương Á Nam ra đây Có chuyện gì vậy Gọi cô ta ra đây Cô gái trẻ Chúng ta lại gặp nhau rồi Chúng tôi đã bị cô xoay mòng mòng Tôi không biết cô đang nói gì Cô sẽ biết thôi Xin lỗi sếp Vương Tôi đã nói hết rồi Cô thật ra Thật ra ngay từ đầu tôi đã nhìn thấu cô rồi Mọi chuyện xảy ra như bây giờ Đều là âm mưu do cô dày công lên kế hoạch Trước đó tôi đã đến viện điều dưỡng dịch thân Cố tình tìm được viện trưởng để hỏi tình hình của cô Tật trung hơn Viện trưởng nói với tôi là tháng trước Cũng chính tháng 7 Cô mới vào viện điều dưỡng Nhưng vụ án được gọi là cưỡng hiếp Lại xảy ra vào tháng 5 năm nay Vậy tại sao cô không vào viện điều dưỡng Sau khi xảy ra xong vụ cưỡng hiếp còn nữa, viện trưởng, viện trưởng nói với tôi là thỉnh thoảng đi ngang qua phòng cô có thể nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại Toàn nói về chuyện làm ăn kinh doanh Đối với người không màng đến việc cơm nước mà nói, hình như cô cũng quá yêu nghề rồi Điều anh muốn nói là chuyện này à? Cô xem thử đây là gì? Tôi nhìn thấy tấm ảnh này trên quay bộ của bạn cô Thời gian đang là vào tháng 6 năm nay Trông tâm trạng cô có vẻ rất tốt Hoàn toàn không giống như một người sống trong ám ảnh bị cưỡng hiếp Nhưng tại sao cô còn muốn vào viện điều dưỡng? Thật ra lý do rất đơn giản Vì đến tháng 7 là vụ án của cô sẽ bắt đầu phiên nhất thầm Nên cô cần phải đóng giả thành nạn nhân liễu yếu đảo tơ Để nhận được sự thương hại của công tố viên và tòa án Tấm ảnh đó được chụp trước khi xảy ra vụ án Để cổ vũ khích lệ tôi nên bạn tôi mới đăng lên Weibo được, cô đã bắt đầu giải thích rồi Đây là một sự khởi đầu rất tốt Tôi đã quan sát khu vực gần tòa nhà Boucher một thời gian Và phát hiện ra ở đấy có một hiện tượng rất thú vị Nếu muốn lái xe đến bãi đỗ xe dưới hầm Cần phải vòng ra trước tòa nhà Mà Đinh Sam gặp cô thì cần phải xuống thêm một tầng Nhưng cổng chính tòa nhà lại nằm ở ngay bên đường Cô muốn đón một người Tại sao còn phải xuống thêm một tầng bởi vì trước cổng chính tòa nhà không có camera giám sát Chỉ khi xuống bãi đỗ xe dưới hầm Cô mới có thể quay được hình ảnh Đinh Sam lên xe Và hoảng hốt bỏ chạy Mới có thể nói dối là bị cưỡng hiếp Tôi đi đón Đinh Sam ư? Anh có nhầm không? Tôi đến tòa nhà là vì có hẹn với chủ tịch Còn tôi xuống bãi xe dưới hầm cũng là vì chủ tịch Tôi không biết tại sao Đinh Sam xuất hiện Tôi thấy anh nên quay về xem lại hồ sơ cho kỹ Xem lời khai của chủ tịch cho kỹ Rồi hãy đến đây nói sẵn vậy không cần đâu Tôi đã đưa người đến rồi Cô có thể trực tiếp hỏi anh ta Tôi không ngờ kế hoạch của cô lại ác độc như vậy Cho nên tôi cần phải nói ra hết mọi chuyện Hôm xảy ra vụ án Tôi không hề hẹn Vương Á Nam đến câu lạc bộ Càng không bảo Đinh Sam gọi điện cho cô ta Sở dĩ tôi nói như vậy Hoàn toàn là do ý của Vương Á Nam Hôm xảy ra vụ án là Vương Á Nam chủ động gọi cho Đinh Sam hẹn gặp cậu ấy Anh nói vậy Vương Á Nam Cô đừng nghĩ rằng đang nắm điểm yếu của tôi thì có thể làm sang vậy Điểm yếu Quách thân lượng có vấn đề về chức năng tình dục Nếu anh ta bình thường thì có chuyện gì với Đinh Sam chứ Cô nói cũng có lý Trực tiếp đổ tội cho Quách thân lượng là xong chuyện được rồi, 
Dù có nói gì điểm yếu của tôi so với công ty không đáng là gì Bây giờ mọi người biết cả rồi Ngược lại càng tốt Tôi sẽ không để mặc cho cô điều khiển nữa Vương Á Nam Cô đúng là người phụ nữ rất đáng sợ Đầu tiên cô dùng nhan sắc để dụ dỗ Đinh Sam mới vào công ty Khiến anh ta quyết một lòng yêu cô Sau đó cô hẹn anh ta ở bãi đỗ xe dưới hầm Và đúng hôm sinh nhật anh ta Sau đấy cô trang trí mình thành giống như một món quà Khiến anh ta buông bỏ mọi sự cảnh giác Mà xảy ra quan hệ tình dục với cô Sau khi xong việc cô lập tức trở mặt Tấn công anh ta bằng những lời lẽ ác độc nhất Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát Tôi còn muốn công ty đuổi việc anh Tôi muốn anh bẽ mặt Khiến anh sống trong ám ảnh Đinh Sam chưa trải sự đời, bèn hoảng hốt rời đi sau khi bị cô dùng lời lẽ dọa dẫn. Nhìn từ hình ảnh trong camera giám sát, dáng vẻ anh ta lúc bỏ chạy giống hệt như tội phạm cưỡng hiếp vậy, vừa giống với điều cô mong muốn. Sau đó cô ở trong xe dùng sợi dây lụa tạo nên rất nhiều vết xiết trên người mình, dùng công cụ khác khiến bản thân bị thương tích đầy mình. Đợi khi mọi thứ đã thỏa đáng, cô liền bấm gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi thật sự nghĩ rằng anh nên đi viết kịch bản đi. Tại sao tôi phải khiến bản thân mình thê thảm như vậy? Dựa vào những lời anh nói trên tòa trước đó Tôi muốn thoát khỏi chàng thư sinh ư Tôi thấy người viết kịch bản nên là cô đấy Đây chính là điểm thông minh của cô Tôi không hiểu Đó là bởi vì Vì so với mục đích cuối cùng của cô Những vết thương nhỏ ấy Hoàn toàn không đáng nhắc đến Cô khiến bản thân mình thành bộ dạng như bị cưỡng hiếp Đó chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô Đến giai đoạn tư pháp Cô lại đóng giả thành nạn nhân tiểu tụy Về cả thể xác lẫn tinh thần Thể hiện một cách hoàn hảo dáng vẻ nên có của một cô gái yếu đuối, đồng thời thành công giành được sự chú ý của tất cả mọi người. Tất nhiên cũng có cả tôi. Lúc đó tôi một lòng muốn giúp cô thắng kiện, nhưng sau đấy tôi mới phát hiện, trong lòng cô, vụ kiện thắng hay thua hoàn toàn không quan trọng. Điều cô thật sự quan tâm là muốn trở thành nhân vật được cả xã hội đồng tình. Thật quá lạ lùng Sở dĩ tôi đi tìm Trương Minh Khải Bảo anh ta công khai vụ án lên mạng Là do ý của Vương Á Nam Đưa chi phiếu cho Trương Minh Khải Cũng là cô ta căn dặn Còn nữa đến nhà Đinh Sam gây chuyện Cũng là cô ta bỏ tiền ra nhờ Chiều giống như hai bên cùng thiệt hại này Khiến tôi lúc đầu không dám tin là do cô lên kế hoạch Nhưng sau khi tôi nghĩ ra mục đích thật sự của cô Thì mọi thứ đều đã được giải thích Sau khi tin tức được tung ra Người bị liên lụy nhất là ai Không phải Đinh Sam, không phải Nguyễn Vũ Thái Không phải tòa án, càng không phải cô Mà là cổ phần đầu tư của Boucher Vào ngày tin tức được tung ra Cổ phiếu của Boucher đã giảm rất mạnh Sau đó liên tiếp tụt dốc Điều này là tai họa trời giáng đối với quách thân lượng Nhưng với một người muốn vét đáy để thu mua Muốn tranh đoạt cổ phần Lại là cơ hội ngàn năm có một Vương Án Nam Đỉnh thuận tân tài của cô sau khi vét tái đã chiếm 18,21% cổ phần, cộng thêm 7% của cô lập tức vươn lên thành cổ đông lớn nhất của Boucher. Điều cô coi trọng không phải danh dự và sức khỏe của mình. Cô coi trọng kinh nghiệm phong phú và tương lai phát triển của Boucher trong thị trường đầu tư và tài chính. Thông qua việc tăng cổ phiếu lần này, cô không chỉ có thể được lợi từ việc tăng cổ phần, mà còn có thể nắm được quyền kiểm soát công ty cổ phần trong một lần. Điều này giống với mục đích trước đó của cô. Vì tiền Cô nói không sai Mục đích của tôi là vì tiền Nếu thời thơ ấu của cô giống tôi Tôi nghĩ cô cũng sẽ như vậy Tôi không có hứng thú với thời thơ ấu của cô Nhưng tôi có hứng thú với cô Phạm Gia Di Trong những ngày chúng ta qua lại Tôi phát hiện nhận thức của cô với phụ nữ Gần như là hoang tưởng Tôi có thể nhìn ra sự cảm thông của cô với tôi có lẽ là sự bất hạnh của tôi Đã đánh thức lòng thương hại của cô dành cho nữ giới Hoặc là cảnh ngộ của tôi Khiến cô hồi tưởng lại quá khứ kinh khủng giống như vậy Vương án Nam Điều khiến tôi không thể tha thứ nhất Đó là cô coi quan niệm phụ nữ là phái yếu Thành thủ đoạn để đạt được lòng tham của mình Không Điều cô không thể tha thứ nhất Là từ chuyện của tôi Cô ý thức được rất nhiều người Đều tán đồng với quan niệm phụ nữ là phái yếu Nhưng ngoài miệng thì lại không nói ra Ví dụ đơn giản nhất, đó là ngay từ lúc bắt đầu, cô thương hại tôi mà không chút cân nhắc. Điều đó đã chứng minh tất cả. Nhưng tôi thấy không phải thế. Cô nói phụ nữ, phái yếu, chính là đang giả vờ yếu đuối. Đấy chẳng phải là cách làm trước sau như một của cô ư. Mỗi người đang có mặt. Chúng ta đều có sở trường và sở đoạn riêng. Phúng hồ là đàn ông và phụ nữ. Địa vị của đàn ông không nhất định phải cao hơn phụ nữ. Phụ nữ cũng không nhất định giỏi hơn đàn ông. Giữa hai vế này không có gì để so sánh cả. Theo tôi thấy, hai vế này nên bổ trợ cho nhau. Nên là trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Chúng ta nên kết thúc chủ đề vô vị này đi. Quay về chuyện chính. Các người muốn làm gì tôi? Phải. 
Đúng là tôi vì tiền mới vét đáy thu mua. Nhưng tôi có phạm pháp không? Cô đã phạm tội lừa gạt. Tội lừa gạt. Vét đáy thu mua thuộc về hoạt động tài chính bình thường. Cô lợi dụng tạo ra một vụ án cưỡng hiếp để kéo giá cổ phiếu bùi sơ xuống thấp. Công tố viên phạm, xin cô dùng từ cẩn thận. Các người ai có chứng cứ chứng minh vụ án cưỡng hiếp là do một mình tôi tạo ra. Lời khai vừa rồi của quách thân lượng, đúng, là cô bảo tôi khai man. Chủ tịch, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì lần này là lần thứ ba anh lật lọng. Anh cho rằng tòa án sẽ tiếp nhận lời khai hôm nay của anh à? Có không? Có không? Rất khó. Vậy ngoài điều đó ra, các người còn có gì? Tất cả dư luận bây giờ đều đã gắn mác tội cưỡng hiếp cho Đinh Sam rồi. Vậy tôi muốn hỏi, sự thật rốt cuộc là gì? Tất cả đứng dậy Vụ án viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Đinh Sam phạm tội cưỡng hiếp Sau khi ra tòa truy tố Tòa án cho rằng Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Đinh Sam phạm tội cưỡng hiếp Sự thật không rõ ràng Không đủ chứng cứ Không thể thành lập cáo buộc Căn cứ vào luật tố tụng hình sự Mục 3 điều 195 quy định Tòa án tuyên án sơ thẩm bị cáo Đinh Sam vô tội Được phóng thích trước tòa Dừng tòa Chào cô Vương An Nam, xin hỏi cô đánh giá thế nào về thẩm phán của vụ này? Xin hỏi cô có dự định gì cho cuộc sống sau này? Cô có lời gì muốn nói với Đinh Sam không? Cô có suy nghĩ về việc anh ta được trắng án không? Cô có nghĩ anh ta vô tội không? Chúng ta cứ thế mà tha cho Vương An Nam à? Kiểu nhã, vụ này của chúng ta là vụ án Đinh Sam bị tình nghi cưỡng hiếp. Hơn nữa hành vi đứng sau vết đáy để tăng cổ phần của Vương An Nam không hề vi phạm pháp luật. Nên tôi chỉ có thể quan sát vụ án cưỡng hiếp mà đưa ra phán quyết, trả lại trong sạch cho Đinh Sam. Tôi hiểu rồi Thật ra trước đó cảnh sát đã điều tra được Chứng cứ Vương Án Nam xúi dục Trương Minh Khải Rêu giao tin đồn lên mạng Nhưng điều đó cũng không chứng tỏ được gì Cô ta cũng có thể hoàn toàn nói là mình Sau khi bị hại quá hận Đinh Sam Sau đấy thực hiện hành vi trả thù Cho dù có trừng phạt thì cũng không đủ gãi ngứa Kiểu nhã Cô phải biết rằng Đối với vụ án này Các người không phải kẻ thất bại Đương nhiên Vương Án Nam cũng không phải Tôi chỉ hy vọng cô thông qua vụ án này có thể học được những gì. Vụ án này có thể gọi là điển hình của việc vận dụng yêu thế phụ nữ. Yêu thế phụ nữ, ý anh là sự xinh đẹp, thân thể, là nhận thức chung về sự yếu đuối của phụ nữ trong tiềm thức của mọi người. Bản thân là phụ nữ, thật không biết nên vui mừng hay nên chán nản nữa. Cô nghĩ sao về phán quyết? Đây là lần đầu tiên tôi thua kiện mà cảm thấy vui mừng. Đã làm hết những gì có thể rồi. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Anh định đến cục tư pháp tiếp nhận điều tra. Đúng vậy. Trước đó đã ngó lơ người ta một lần rồi. Nếu tôi còn không đi thì chắc sẽ bị thu hồi bằng luật sư mất. Bằng cấp của anh đã bị thu hồi lâu rồi Đừng chứ Nếu như tôi bị thu hồi Thì làm sao gặp cô được Anh không thể đổi cách khác
Đổi cách gì Không có gì Hẹn gặp ở vụ án sau Anh nên tránh xa tôi ra thì hơn Xin hỏi anh có kháng án không? Anh vẫn sẽ kháng án chứ? Anh có dự định gì cho tương lai không? Anh phát biểu gì đi? Không. Anh Đinh, anh nói gì đi? Nói vài câu đi. Đinh Sam, mau đến đây. Mau lên xe. Mau. Cảm ơn cô. Tôi xin lỗi Không sao, chuyện đã qua rồi Ê. Cô nói đi Em thích anh từ khi lên đại học là em đã bắt đầu thích anh rồi Bạn ơi, bạn có sao không? Không sao Sao bây giờ cô lại nói điều này với tôi? Vì em thấy vẫn chưa muộn. Muộn rồi. Nếu như cô nói sớm thì tôi đã không bị vương án nam lừa. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Không có gì. Cho nên lúc đầu, nếu như tôi can đảm hơn, thì chuyện cũng sẽ không thành ra như bây giờ Nhưng chuyện đã qua rồi Anh được tuyên trắng án rồi mà Đinh Sam Đây là một điều báo tốt Chúng ta hãy bắt đầu lại cuộc sống mới được không Điền điểm Chúng ta sẽ không quay về như trước đây được nữa đâu Hãy tin em Chuyện này nhất định sẽ qua thôi Tôi Em sẽ luôn ở bên cạnh anh Tốt nghiệp rồi Chụp chung đi Hai cậu lại đây Chụp chung đi Điền điềm Điền điềm, chúc mừng tốt nghiệp Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy Cậu tìm được việc rồi à? Ở Boucher Chỉ là nhân viên nhỏ bình thường thôi Không đâu, mỗi người đều bắt đầu từ làm nhân viên mà Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt Hãy tin chính mình Còn cậu Tôi Tôi vẫn đang tìm Nhưng nhất định cũng sẽ tìm được việc làm tốt Cố lên Cố lên Có phải sau này Chúng ta không còn cơ hội gặp lại nữa không? Sẽ gặp lại Tôi nghĩ là nhất định sẽ gặp lại Vậy thôi Chúc cậu và người ấy trong lòng cậu
Chào cậu Cậu không phải là tội phạm cưỡng hiếp à Không bán rau cho cậu đâu Đi đi Còn mặt mũi ăn rau nữa chứ Không bán cho cậu đâu Đi đi Chúng tôi muốn phỏng vấn cô Cô Vương Án Nam Trước đây tôi rất yếu đuối Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện đó Có rất nhiều lần Tôi đã muốn tự tử Để kết thúc tất cả nhưng trong cùng một thời gian Trong đầu tôi Lại có một tiếng nói khác Phụ nữ thật sự là nhóm người yếu thế ư Bị cưỡng bức và xỉ nhục Nhưng đều phải ngậm đắng nuốt cay Tôi nghĩ là không phải Khi tôi nghĩ đến điều này Cả người tôi cũng tràn đầy sức lực Tôi nói với bản thân rằng Tôi phải lên tiếng vì mình Và vì cả phái nữ Khi tôi nghĩ đến điều này Cả người tôi cũng tràn đầy sức lực Tôi nói với bản thân rằng Tôi phải lên tiếng vì mình Và vì cả phái nữ Chúng tôi muốn phỏng vấn cô Cô Vương Án Nam Trước đây tôi rất yếu đuối Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện đó Có rất nhiều lần tôi đã muốn tự tử Thông báo mới nhất của Moser cho biết Đỉnh thuận tân tài do Vương Án Nam nắm giữ Thông qua thị trường cấp 2 Đã mua vào tổng cộng 11 tỷ 792 triệu 336.600 cổ phiếu của cổ phần Moser Chiếm 20,03% tổng cổ phần Vương Án Nam vươn lên trở thành cổ đông lớn nhất Cùng với việc cưỡng ép thu mua, Kuzer tử tăng không ngừng, bị kéo thẳng xuống, giảm không ngừng. Theo thống kê, cổ phần hiện tại của Vương Á Nam trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Cô Vương, cô liên quan đến tội vu khống hãm hại, tội lừa gạt, tội thao túng giá cả giao dịch chứng khoán. Đây là lệnh bắt giữ.
cảm ơn Anh nói gì đi? Anh có kháng án không? Anh Đinh, anh nói vài câu đi. Này, tiền thừa này. Cảm ơn. Anh là Đinh Sam. Tôi không phải, anh nhận nhầm người rồi. Chắc chắn là anh. Đứng yên đấy. Thanh niên trai tráng gì mà sợ hãi rụt rè như vậy Cầm lấy Nhưng ông chủ Tôi chỉ có tổng cộng 5 tệ thôi Tôi đổi cái mũ này rất hợp Chúng ta đổi đi Cảm ơn anh Đối với vụ án này mà nói Các người không phải là kẻ thất bại Cho nên tôi hy vọng thông qua vụ án này Cô học được những gì Vụ án này được coi là điển hình Của việc vận dụng ưu thế phụ nữ Cái gọi là ưu thế phụ nữ Là chỉ nhận thức chung Về sự yếu đuối của phụ nữ Trong tiềm thức của mọi người Con gái, hôm nay con tuyệt đối đừng có đến muộn đấy. Bố, con có thể bỏ ra thời gian nghỉ trưa quý báu là đã nể mặt bố lắm rồi. Con gái ngoan à, đừng để người ta đợi lâu quá, người ta là tài năng trẻ đấy. Con biết rồi. Cô Phạm còn đẹp hơn trong ảnh nữa Cô đừng để ý nhé Ảnh của con gái bây giờ nếu không được chỉnh sửa làm đẹp Thì không dám gửi ra ngoài đâu Vậy chẳng phải tôi khiến anh rất thất vọng ư Là bất ngờ Tôi có một thói quen Đó là hễ nhận được ảnh của con gái Tôi đều dùng một cái app tên là Kính Chiếu Yêu Nó có một chức năng chống làm đẹp ảnh Dù cô có sửa ảnh thành thế nào Kính Chiếu Yêu chiếu vào Thì lập tức hiện nguyên hình Trước đây tôi từng giúp cô vụ kiện Đó là vì cô ủy thác cho tôi Sau khi tôi giúp cô kiện xong Thì chúng ta không còn quan hệ gì khác nữa Nhưng mà Em vẫn không quên được anh Đừng Cô đừng như vậy Cô đừng khóc nữa Lau nước mắt đi Không đấy Vậy thì cô khóc đi Sự bài tiết nước tiểu sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất của tế bào Cô có thể khóc để được khỏe mạnh hơn Cô Phạm đang cười tôi đấy à 
Anh không thể an ủi em được à? Vậy ai an ủi tôi? Hai chúng ta thật sự không hợp nhau. Anh còn chưa thử mà sao anh biết là không thể chứ? Cô gái, người này không thích cô. Thì cô đừng cưỡng ép nữa Cô làm như vậy cả cô và anh ta đều sẽ rất khó chịu Ai cần cô lo Đừng Không Cô gái này nói đúng lắm Hai chúng ta thật sự không hợp nhau Ngược lại tôi thấy anh kia thích hợp với cô hơn đấy Lúc nãy tôi cũng nghe được một ít cuộc nói chuyện của họ Nhân phẩm của anh ta tốt hơn tôi Thần phận cũng tốt hơn tôi Có cần cân nhắc thử không Anh Từ Cô gái này lúc nãy đã nghe thấy lời anh nói Cảm thấy rất hứng thú với chức năng làm đẹp và chống làm đẹp của anh Không biết anh có hứng thú nói chuyện sâu hơn với cô ấy không? Cảm ơn Tôi cũng nên cảm ơn anh À đúng rồi Đây là danh thiếp của tôi Có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi Ngụy Vũ Thái Chính là luật sư yêu tiền như mạng sống đấy à? Đến giờ bên ngoài vẫn đồn tôi như vậy sao? Đúng, xem ra vừa rồi tôi giúp nhầm người rồi Được rồi Công tố viện phạm hẹn hò trên mạng Còn bị tôi bắt gặp Cô được lắm Vở kịch cứu nữ si tình đem lòng yêu tôi Anh nghiện diễn kịch à? Anh đừng chơi trò tình cờ gặp gỡ với tôi nữa được không? Ai tình cờ gặp cô? Tôi còn tưởng cô cố ý sắp xếp xem mặt trước mặt tôi đấy Anh nghĩ mặt trời chỉ tồn tại vì anh thôi à? Nhưng bây giờ mặt trời cũng đâu chỉ chiếu riêng mình cô Cái này, anh đã đưa tôi cả sắp rồi Tấm danh thiếp này, tôi trả lại anh Mấy hôm nữa gặp nhau ở tòa nhé Lớp phổ biến luật Tội cưỡng hiếp Căn cứ vào luật hình sự Điều 236 quy định Tội cưỡng hiếp là chỉ hành vi làm trái ý phụ nữ Sử dụng bạo lực hiếp bức Hoặc là thủ đoạn khác Cưỡng ép xảy ra quan hệ tình dục với phụ nữ Hoặc hành vi cố ý xảy ra quan hệ tình dục Với cô gái trẻ chưa đầy 14 tuổi Dựa vào luật hình sự khoản 3 điều 20 quy định Đối với những tội phạm bạo lực đang gây nguy hại nghiêm trọng đến an toàn thân thể người khác như cưỡng hiếp, áp dụng hành vi phòng vệ, gây thương vong cho người xâm hại phạm pháp Không thuộc về phòng vệ quá đáng, không chịu trách nhiệm hình sự một Người phạm tội này phạt tù có thời hạn từ trên 3 năm đến dưới 10 năm 2. Nếu có những tình hình dưới đây, phạt trên 10 năm tù có thời hạn, tù trung thân hoặc tử hình một, cưỡng hiếp phụ nữ, hiếp dâm trẻ vị thành niên một cách tàn nhẫn. Hai, cưỡng hiếp phụ nữ, hiếp dâm trẻ vị thành niên cùng lúc nhiều người. Ba, cưỡng hiếp phụ nữ tại nơi công cộng có nhiều người. Bốn, luân phiên cưỡng hiếp hai người trở lên. Năm, khiến cho nạn nhân bị thương nặng, tử vong hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng khác. 